అబోషన్ చేస్తే తను బతకదు దిగు ఇన్ని రోజులు ఓపిక పట్టాను ఇంకో పది రోజులు ఓపిక పట్టలేను నీకోసం ఎంత కష్టమైనా భరిస్తాను అప్పుడే అయిపోయినదా అబోర్షన్ అయిపోయిందమ్మా లేదక్క ఏమైనదప్పా కోడలు వీక్గా ఉందని అబార్షన్ చేయడానికి డాక్టర్ ఒప్పుకోలేదప్పా పది రోజులు గడువు పెట్టింది ఈరోజు ఏప్రిల్ ఫైవ్ ఇక్కడి నుంచి పది రోజులు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ Six, seven, eight, nine, ten. Fifteen. Abortion. Salu. This is the first day. Salu. Pagan is the first day. Pagan is the first day. Pagan is the first day. పది రోజుల్లో కోడలు నార్మల్ కండిషన్కి రావడం కోసం ట్యాబ్లెట్స్ ఫ్రూట్స్ కావాల్సిన తీసుకొచ్చాం అక్క చెప్పుతమ్మా ఈ పది రోజులు శ్వేత కాళ్ళు కింద పెట్టకూడదు అన్ని తన కాళ్ళ దగ్గరికి రావాలి అది నీ బాధ్యత అలాగే తమ్మా అక్క చెప్పలేడు ఈ పది రోజుల్లో నా శ్వేత ఆరోగ్యంగా తయారవటానికి బలమైన వంటకాలని నువ్వే వండి తినిపించాలి అట్లనే అలాడు అప్పా చెప్పునానా పది రోజుల్లో అబార్ష పదకొండో రోజు పెళ్లి పన్నెండవ రోజు సోబ ఇది ఫిక్స్ ఇందులో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు ఎవరూ మార్చడానికి ప్రయత్నించకూడదు దిస్ ఈజ్ మై ఆర్డర్ అక్క శ్వేత తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళు రాశ్వేత మాటి మాటికి పెండ్లి పెండ్లి అంటా ఉండవేందప్పా రావణాసురుడి మాదిరి ఎత్తుకొచ్చినాం లంకలో పెట్టినావు అట్ట అని సీత అంగీకారం కోసం రావణాసురుడు ఎదురు చూస్తున్నట్టు రోజుల తరబడి ఎదురు చూస్తావా ఏంటి ఒక 
కడుపు తీయించేసి సక్కంగా మొదటి రాత్రి చేసుకోవచ్చుగా మధ్యలో పెండ్లు ఎందుకు మన పోటోళ్లకి పద్ధతులు సంప్రదాయాలు ఆచారాలు ఎందుకలు ఏంటత్తా మళ్ళీ అలాగే మాట్లాడుతున్నావు నాకెందుకు నా చెల్లెలు చెప్పిందే రైట్ అనిపిస్తుంది అప్ప తాళి కడితేనే పెండ్లమయ్యింది నారాణి ఈ ఇంటికి అధికారికంగా కూడలు అవ్వాలి నేను కట్టిన తాళం మెడలో ఉండాలి నేను మోసపడ్డ మిగిలిన అమ్మాయిలు వేరు నా శ్వేత వేరు అందుకే నేను తాళి కట్టి నా భార్యం చేసుకుంటాను అప్పుడు బిడ్డని కని మనవణ్ణి ఈ వంశానికి వారసుడిగా ఇస్తాను అయిందేదో అయిపోయినా ఇంకెన్ని రోజులమ్మా పది రోజులే కదా కొడుకు కోరిన ముచ్చట తీర్చేద్దామమ్మా తీర్చేద్దాం దరిద్రుడు దరిద్రుడాది అయ్యా నమస్కారం అయ్యగారు అర్జెంటు గా రమ్మని కబురు పెట్టారు లోపల నడవెళ్ళు అలాగేనయ్యా లోకంలో ఎంతో మంది మంచివాళ్లు చచ్చిపోతున్నారు నీకు నీ కుటుంబానికి చావు రాదట్రా నీ చూడ చండాలు పంతులు ఒక నిమిషం చెప్పండి బాబు క్యాన్సర్ అయిన పెళ్లికి మళ్ళీ ముహూర్తం పెట్టడానికి పిలుచుంటాడప్ప అంతే కదా బాబు ముహూర్తం పెట్టకండి సరేనా ఏం బాబు పెళ్ళి వద్దనుకున్నారా చాలా మంచి నాకేమన్నా పిచ్చి అనుకుంటున్నావా పెళ్ళి వద్దనుకోవడానికి నేనేమన్నా వెర్రివాణ్ అనుకున్నావా పంతులు యుద్ధంలో గెలిచిన రాజ్యాన్ని వదులుకోవడం గొప్పతనం యుద్ధంలో గెలిచిన రాకుమార్తెను వదులుకోవటం చేతకానితనం ఈ రెండు మూడు రోజులు ముహూర్తం వద్దంటున్నాను కానీ పూర్తిగా వద్దని చెప్పడం లేదు నా కాబోయే భార్యకి పది రోజుల తర్వాత అబార్షన్ అందుకే మీరు పదకొండో రోజున పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టండి పదకొండో రోజు పెళ్లికి పన్నెండో రోజు శోభనానికి ముహూర్తం పెట్టండి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు పంతులు అయ్యా ఈ ఊరిలో మీ కుటుంబానికి ఎదురు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు నేను చెప్పబోయే మాటలు మీకు కోపాన్ని కలిగించచ్చు కానీ చెప్పకుండా ఉండలేను ఇంట్లో పిల్లలకి తండ్రి బుద్ధులు చెప్తాడు బడిలో పిల్లలకి గురువు నీతులు నేర్పుతాడు గుడిలో భక్తులకు నాలాంటి బ్రాహ్మణుడు మంచి మాటలు చెప్తాడు సుత్తి లేకుండా మ్యాటర్ ఏంటో స్ట్రేట్ గా చెప్పంతులో అయ్యా ఒక అమ్మాయిని పాడు చేయటం మీరు చేసిన మొదటి తప్పు దేవుడు దైవల్ల ఆ అమ్మాయికి వివాహం జరిగింది అలాంటి అమ్మాయిని బలవంతంగా ఎత్తుకురావడం మీరు చేసిన రెండో తప్పు ఆ అమ్మాయి కడుపులో పెరుగుతున్న పిండాన్ని తీసేసి తాళి కట్టాలనుకోవడం మీరు చేయబోతున్న మూడో తప్పు అలా చేయటం మహాపాపం తప్పుల మీద తప్పులు చేసి మీ పాపం పండే రోజుని దగ్గర చేసుకుంటున్నారు
చేతులు నా కత్తికి నీ ప్రాణానికి ఇంచు మాత్రమే దూరం ఉంది చంపేయండి బాబు మీరు చేయబోయే పాపంలో నేను భాగస్వామిని కావడం కంటే చావేనయ్య తొంభై తొమ్మిది తప్పులు చేసిన మీరు బ్రాహ్మణుణ్ణి చంపి వందో తప్పు కూడా చేసి పాపాన్ని మూట కట్టుకోండి ఏం పంతులో నేను కన్నెర చేసి చూస్తే భయపడేవాడివి ఇప్పుడు ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నావు నాది ధైర్యం కాదు బాబు దేవుడి ముందు పాపిస్ట్ వాడిని అయిపోతానేమోనని భయం చివరిగా ఒక్క మాట చెబుతాను వినండి మీలాగే పరమశివుడికి పరమభక్తుడైన రావణ బ్రహ్మ సీతమ్మ తల్లిని అపహరించాడు లంకలో సకల భోగభాగ్యాలు కల్పించాడు ఎంతో పవిత్రంగా చూశాడు ఆమె ఇష్టం కోసం ఆమె అంగీకారం కోసం ఎదురు చూశాడు అంతేగాని సీతమ్మ తల్లిని చెరచాలనే ఆలోచన ఏనాడు చేయలేదు మహాతపస్సు అయిన రావణుడు శాపం చేత అలా ప్రవర్తించి అంతమయ్యాడు అంతటి వాడికే అలాంటి గతి పట్టింది నువ్వెంత బాబు పంతులో నువ్వు ఎన్ని మాట్లాడినా నిన్ను చంపకుండా ఎందుకు వదిలేస్తున్నానో తెలుసా నా పెళ్లికి ముహూర్తం నువ్వే పెట్టాలి నా శోభనానికి ముహూర్తం నువ్వే పెట్టాలి మీ బెదిరింపులకి భయపడి చేయిక చేస్తానా తప్పకుండా చేస్తాను కాని జరగబోయే వివాహం మీ కుటుంబానికి ఒక శాస్త్ర జనమంతా మీరు చేస్తున్న పనిని హర్షించడం లేదు పెళ్ళైన అమ్మాయిని అందులోనూ గర్భవతి అయిన అమ్మాయిని వివాహం ఆడబోతున్నందుకు మనస్సుల్లో తిట్టుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని చూసి అసహించుకుంటున్నారు మీ కుటుంబానికి శాపనార్థాలు కూడా పెడుతున్నారు దయచేసి అర్థం చేసుకోదు ఇప్పటికే చాలా మాట్లాడా ఇంకొక్క మాట ఇంకొక్క మాట మాట్లాడా నిజంగా చంపేస్తా ముందు వచ్చిన పని చూడు వెళ్ళ వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి ప్రతి వాడు సలహాలు ఇచ్చేవాడు అక్కడ ఒక అబ్బాయిని ఎవరో చంపి పడేశారమ్మా
బాగా చూసి చెప్పమ్మా తన పర్స్ లో దొరికిన ఐడెంటిటీ కార్డ్ సార్ గేమ్ చాడుతున్నావా నాతో రోతల కేసు నుంచి బయటపడటానికి నాతో డ్రామాలు ఆడుతూ కేసును డైవర్ట్ చేయొద్దు 